കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളെല്ലാം വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മിക്ക ആ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല വിസ താമസ വിസ ഉള്ള ഉള്ളവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ പോകാൻ കഴിയാത്തത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കുന്നൊരു വാർത്ത രണ്ട് യുവാക്കൾ കേരളീയരായ രണ്ട് യുവാക്കൾ ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവർ ഇരട്ടകളാണ് അവർ തിരു കായംകുളം സ്വദേശികളാണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ജാക്സൺ ബെൻസൺ ഇവർ പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നും ദുബായ് മാർഗം കേരളത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെയൊക്കെ ഇന്ത്യ വിലക്കി നിരോധിച്ചത് അത് കാരണം ഇവർക്ക് യു അവിടെ ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ തളിസ്ഥിതി തുടരേണ്ടി വന്നു ആദ്യ രണ്ട് ദിവസം ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിനുള്ള കൂപ്പൺ അവിടെ എയർപോർട്ട് അധികൃതർ കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മുടക്കിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് നോർക്കയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസി സംഘടനകളും എല്ലാം ഇവരുടെ മോചനത്തിനും ഇവരുടെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനും വേണ്ടി അശാന്തമായ പരിശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യ പ്രവേശനം നിറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ദുരുയോഗത്തിന് കാരണം പോർച്ചുഗലിലെ ലിസ്ബിൽ നിന്നെത്തിയ കായംകുളം പുതിയതുറ സ്വദേശികളായ ജാക്സൺ ബെൻസൺ എന്നിവരാണ് കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുമാകാതെ ദുരിതത്തിലായത് യൂറോപ്പിൽ കൊറോണ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് നഗരം വിജനമായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് പ്രാദേശിക സമയം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസിൽ ദുബായ് വഴി നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു ലിസ്ബൺ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ തന്നെ ഇവരുടെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രാ നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിച്ച് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്തതായി ഇവർ പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്നിന് ദുബായിലെത്തിയ ഇവർക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്ര എന്നാൽ തുടർ യാത്രയ്ക്കുള്ള അനുമതി എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസിന് ഇന്ത്യൻ അധികൃതരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാർ അധികം വൈകാതെ അതത് വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര തിരിച്ചപ്പോൾ പതിനെട്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്രാ വിലക്കുണ്ടെന്നും അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാനാവുകയുള്ളൂ എന്നുമായിരുന്നു ജാക്സണും ബെൻസനും അധികൃതർ നൽകിയ മറുപടി തങ്ങളുടെ തുടർ യാത്രാ നടപടികൾ ലിസ്ബണിൽ നേരത്തെ പൂർത്തിയായതായി അറിയിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല ഇതോടെ ഇരുവരും പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയും വിമാനത്താവളത്തിൽ തന്നെ കുടുങ്ങുകയുമായിരുന്നു ദിനചര്യകൾ താളം തെറ്റി ഉറക്കം കസേരയിലിരുന്ന് ആദ്യ രണ്ട് ദിവസം ഭക്ഷണത്തിനുള്ള കൂപ്പൺ എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസ് അധികൃതർ നൽകിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സ്വന്തം കീശയിൽ നിന്ന് പണമെടുത്താണ് രണ്ടു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു യാത്രക്കാർക്കുള്ള കസേരയിൽ ഇരുന്നാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുളിമുറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദിനചര്യകളാകെ താളം തെറ്റി കൊണ്ടുവന്ന വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മുഷിന്നു തുടങ്ങി ഇനിയും വൈകിയാൽ തങ്ങൾ ഏറെ ദുരിതത്തിലാകുമെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കുകയോ യു എ ഇയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു നോർക്കയും സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഇ പി ജോൺസണും ഇവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി വരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും ഇടപെട്ട് തങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുമെന്നും ജാക്സണും ബെൻസനും പറഞ്ഞു കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ബാറുകളും ബിവറേജുകളും അടയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് എന്തായാലും അതിന് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ബാറുകൾ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ബിയർ വൈൻ പാർലറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാറുകൾ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇതുവരെ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കൊറോണയുടെ ഈ വ്യാപനം ആധികരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കക്ഷികളുടെ സാക്ഷി വിസ്താരം ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി വരെ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി വരെ ഇനി സാക്ഷി വിസ്താരം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദിലീപ് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി കോടതി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സാക്ഷിമൊഴി അതുപോലെ സാക്ഷിമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തൽ കോടതിയിലെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ തടയണമെന്ന് ദിലീപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തായാലും ഈ കൊറോണ ബാധ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദിലീപിന് ആ വിധിയും കൂടി അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സാക്ഷി വിസ്താരങ്ങളിലെ ഇനി കൂടുതൽ വിധിയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസ